10 de marzo de 1997. A 15 días de WrestleMania 13, una nueva era empezaba para Monday Night Raw. Después de un desastre televisivo en ratings la semana anterior, con 1.9 de espectadores, era hora de un cambio. Al ritmo de The Beautiful People de Marilyn Manson, un video introductorio nos mostraba a Stone Cold Steve Austin entrar a una fábrica abandonada y explosiva. Esto ya no era Raw de los lunes por la noche. Esto era guerra. Raw is war. Un completo rediseño se vino para el programa. Nuevo nombre, nuevas gráficas, nueva pirotecnia y más importantemente, una nueva pantalla. Una pantalla enorme. Una pantalla titánica. Un Titan Drone. El Titan Drone, cuyo nombre probablemente se debe al nombre legal de la Federación Mundial de Lucha, Titan Sports y sus oficinas las Titan Towers, había llegado para quedarse por los próximos 20 años. Y con él, vinieron los míticos videos de entrada, a los cuales erróneamente llamamos Titan Drones. Pero, ¿qué pasó después? Queridos habitantes, este es el arte perdido de los Titan Drones y hoy lo veremos en detalle. Los Titan Drones, como los conocemos, son en realidad videos de entrada. Titan Drone es la pantalla donde se reproduce. Estos videos de entrada normalmente son un montaje de clips del luchador en cuestión, sus movimientos, sus entradas anteriores y algunas poses que reflejen su personalidad. El video puede durar uno o dos minutos antes de volver a repetirse en un loop por el resto de la entrada. Hay algunos que duran incluso toda la canción, como normalmente era el caso de los videos de entrada de John Cena. La clave del Titan Tron era transmitir el personaje del luchador tanto como en la entrada o la misma canción. ¿Qué mensaje había detrás del luchador? ¿Cuál era su moveset? ¿Era heroico o villanesco? ¿Es serio, amenazante o incluso gracioso? Creo que no hace falta decir lo icónico que es el video de entrada de Kane en sus inicios, donde vemos las nubes rojas, una ciudad destruida por el apocalipsis y finalmente clips de Kane haciendo lo que mejor hacía. ¿O por qué no? el Titan Drone extremadamente flashero de Duke Love. Algunas de estas películas eran muy creativas con lo que se podía hacer en el momento, como The Hurricane y el uso de la pantalla verde para mostrarlo como un superhéroe. Había esfuerzo puesto en estas cosas. Había alma. Claro que no todas las superestrellas recibían videos super detallistas y personalizados. En otros casos, juntaban a un grupo de luchadores y los ponían en alguna locación interesante para filmar lo que se conoce como clips de estudio. ¿Quién no recuerda esa legendaria escalera de mármol donde muchas superestrellas de los años 2000 posaron? ¿O tal vez ese callejón oscuro que Edge inmortalizó para siempre? ¿O si eres más joven, esa sala llena de luces que usaron para los clips de estudio del año 2012? Recuerdo estar obsesionado con estos clips, buscando todos los que fueron filmados en YouTube para usarlos en mis custom Titan Drones. Pero hablaremos de eso más adelante. Los clips de estudio podían hacerse en grupo, o cuando un luchador debutaba, simplemente reciclaban escenas de sus promos anteriores al debut. Finalmente había una cosa que unía todo el video y le daba su identidad personal. El nameplate. Esa producción gráfica que mostraba el nombre, el logo y o algún apodo de la superestrella, unificando todo el video estéticamente. Los efectos especiales que tenía el resto del video dependían de cómo se viera el nameplate. Esta es la bendición y a la vez la maldición más grande de los videos de entrada pues en la época moderna, estos consisten solamente de los nameplates y nada más. Pero nuevamente, ya llegaremos a eso. A través de dos décadas hubo muchísimos videos de entrada producidos, y por supuesto, hay varios que recuerdo con cariño. Estos son mis cuatro favoritos. Para ser claros, estamos hablando de Titan Drones desde el punto de vista visual, así que no tomaré en cuenta las canciones de entrada que los acompañan. Creo que eso es un video para otro día si el copyright me lo permite. Christian 2005 Claro que iba a empezar con mi luchador favorito de todos los tiempos. A fines del 2004, Christian se volvió el Capitán Carisma, y si quieren saber más de eso tengo un video hablando de esa era. Sin embargo, lo que nos compete es que a mediados del 2005 recibió un nuevo video de entrada, el cual es... un desastre maravilloso estéticamente. Usando solamente clips de sus entradas y algunos de estudio, el video se divide en tres partes. El fondo, con un mapa de gradientes encima de los clips, el video en sí a la derecha, y un nameplate a la izquierda, el cual reza Capitán Carisma Christian en bucle. Como vean, hay muchas cosas pasando a la vez, pero es tan diferente a lo que tenía el resto que creo que es muy bueno, y es tan colorido como los conjuntos de entrada que el canadiense usaba en este tiempo. Verdaderamente un video infravalorado, ya que la gente recuerda más la canción que lo acompañaba, y como no, era una canción soberbia. Evolution 
Si hablamos de reflejar personalidad, hay pocos videos de entrada como el de Evolution. Irónicamente, este tiene una historia problemática. Originalmente firmaron contenido con Mark Jindrak, pero Jindrak fue echado del grupo por ser muy inepto para ellos. Luego metieron a Batista, pero Batista se lesionó y filmaron contenido sin él. Luego regresó y lo editaron de vuelta en el video, entonces tenían un montaje de los muchachos vestidos de traje en un club nocturno, mientras Batista estaba semi desnudo en un vestuario. En fin, lo que más se recuerda es ese helicóptero descendiendo en el atardecer de una metrópolis. Orton, Flair y Triple H bajan del mismo y van hacia una limusina, la cual lo lleva a un boliche donde se disponen a juguetear con las invitadas. Ahora, Hunter y Rick se mantenían al margen, hablándoles al oído, acariciándolas tal vez, sorprendente para un Ric Flair, pero Randy Orton literalmente estaba chupándole la cara a todas, algo que quizá no pasaría sin escándalo hoy, definitivamente marcó la época del reinado de terror de Triple H. CM Punk 2011 Luego de su regreso a la Toyota WWE tras una semana de ausencia, CM Punk reinventó su estética. Ya no más Kill Switch Engage ni ropa oscura, ahora estábamos en presencia del llamado mejor en el mundo, la voz de los que no tienen voz. Esto se reflejó en su video de entrada, el cual es tan simple como efectivo. Son solamente clips de sus expresiones faciales bajo un filtro de película antigua, intercalándose entre rojo y escala de grises. Sin embargo, funciona perfectamente con la idea del culto de la personalidad, haciendo ver a Punk como este polarizante líder político a la par de los clips de otras figuras que se muestran en el mismo Titan Tron. AJ Lee Tan polarizante como su esposo, AJ tuvo una serie de Titan Drones que contaban la historia de su personaje. Realmente no puedo elegir un solo video de entrada y prefiero quedarme con todos. AJ Lee tendría un video básico al principio, pero cuando empezó su historia con CM Punk y Daniel Bryan, alteraron los clips para reflejar su caótico estado emocional. Luego fue nombrada gerenta general de Raw y el nameplate cambió. Luego se cansó de los hombres como toda reina y comenzó su controvertido reinado como campeona de divas, mostrando lo mejor de su manipulativa personalidad. No era una simple colección de movimientos con AJ, sino que sabías quién era ella cada vez que veías la pantalla. Hay muchos videos de entrada que me marcaron y podríamos hablar todo el día de ellos. Gente como John Cena, Cold Dust, Big Show o Undertaker en los 90s, pero no todos eran geniales. Hubo videos de entrada que fueron tan malos que se hicieron inolvidables. Y estos son algunos de ellos. David Flair. Vamos. Creo que todos los que pasamos un par de años en la comunidad de internet de la lucha libre sabemos qué onda con esto. Un video de entrada tan malo que causó decenas y decenas de parodias año tras año. Hasta yo hice una parodia de este video con el hijo de Goldberg. Tenemos a David Flair delante de una pantalla verde moviéndose de lado a lado, un nameplate tan movedizo que te puede inducir epilepsia, y la cereza del pastel, con Ric Flair mirando decepcionado a su hijo. Si alguna vez hubo un entierro total en la lucha libre, es este a manos de un montaje audiovisual. Gregory Helms Luego de su cambio a villano, el hombre conocido como The Hurricane, quien tuvo un video de entrada muy creativo, pasó a tener uno de los videos más vagos y mediocres de la historia. Es solamente él moviendo de la cabeza, un clip art de unos dientes y su nombre. No tengo más que decir, no inspira nada. Maxine Sí, el sucesor espiritual del video de David Flair, la legendaria superestrella de NXT temporada 3, Maxine, Posa para la cámara de diferentes maneras hasta que vemos su nombre, y luego el loop comienza de nuevo. Al menos no tenemos un clip de algún familiar de ella mirándola con decepción. Aún así, este video está en la lista de los menos inspirados de la WWE. Chris Jericho 2007 No se alarmen, he de recordarles que hablamos del video, no de la canción, y el video de Chris Jericho entre 2007 y 2010 no fue nada más que códigos estilo Matrix reciclados de sus viñetas anticipando su regreso. No había footage ninguno, y no es como si Jericho hubiese tenido un personaje de hacker más allá de su remate Codebreaker. Realmente no le vi el chiste usar este Titan Drone por tanto tiempo. El Titan Drone fue un estandarte de la presentación visual de Toby WWE por mucho tiempo, pero a mediados de los 2010, ahí desde cambio soplaban en la empresa. Parecía que el video de entrada era algo obsoleto en favor del gameplay. Aunque los Titan Drones seguían existiendo con fortaleza, para 2014 se empezó a ver un cambio de dirección, particularmente en NXT. Las superestrellas que entraban por el escenario de Full Sail Studios no tenían una pantalla titánica, sino una bastante pequeña donde, en vez de reproducir videos de entrada, se reproducían los minitrons, los nameplates, los gráficos en lugar de los clips. Con el tiempo esto se hizo la norma para NXT, 
y muy pocos luchadores tenían clips de sus movimientos o de ellos mismos en la pantalla. Parecía que más que una conveniencia, esto era un experimento estético. En 2016, AJ Styles debutó para la WWE y su video de entrada consistía de la frase I am Phenomenal. Era entendible, apenas debutaba Styles y no hubo tiempo de hacer clips de estudio. Sin embargo, nunca más los hicieron. Luego vino el reinicio de la división de marcas y con ello nuevos escenarios para Raw y SmackDown. Mientras los videos de entrada se seguían reproduciendo en las pantallas del techo de las arenas, esto no era el caso para los escenarios renovados, los cuales mostraban el nombre de la superestrella y una gráfica en movimiento acorde detrás. Las superestrellas de NXT ascendían al plantel principal y con ellos se traspasaban también esos nameplates sin clips. Cinco años después, y ahora se extraña entre muchos la presencia del Titan Drone como se lo recordaba antes. No digo que esta nueva dirección visual sea mala, al final del día es otro punto de vista de cómo presentar al luchador. Muchos de estos nameplates muestran un montón de personalidad, pero otros huelen a genérico. Es simplemente una fuente comprada por internet con colores atrás y listo. En el caso de NXT y NXT UK, muchas veces se reusan templates de programas de edición de video. Literalmente estamos viendo intros de YouTube en un programa de lucha libre. Mucha gente se niega a aceptar esto como realidad y visualizan sus propios videos de entrada. A mediados y finales de los 2000, con el ascenso de YouTube, mucha gente empezó a practicar sus habilidades al editar video. Muchas de estas personas eran fans de la lucha libre que viendo los Titan Drones dijeron yo puedo hacerlo mejor. Los resultados fueron algo burdos al comienzo, pero eventualmente tenían razón. Muchos creadores de Custom Titan Drone se volvieron muy hábiles en lo que hacían, creando videos que superaban a los que estaban en WWE. Mis favoritos son The AJ Universe, DR6, Vinny Popper, KB Trons, Cheese, A Shimmer, STSPFX y se me olvida más gente que he visto a través de los años. Hoy el Custom Titan Drone es un elemento de nostalgia a un tiempo en donde este tipo de películas musicales eran la norma. Y la gente que empezó a hacer esto en 2010, hoy pasaron a cosas más importantes, o siguen sorprendiéndonos con grandes trabajos en su máximo esplendor. Ese es el impacto que los videos de entrada crearon desde su incepción. Un elemento tan acérrimo a la lucha libre que otras empresas no tuvieron opción más que incorporarlo a sus escenarios. TNA, hoy conocida como Impact Wrestling, fueron bastante buenos en esto, aunque sus videos de entrada no eran muy largos. Incluso a nivel mundial esto es un hecho. ¿Quién olvidará la icónica escena de la masa de 100% lucha volteando cuestionablemente un auto? Sea donde sea, todo comenzó ese 10 de marzo de 1997 en Roy's World. Pero, ¿volverán los Titan Drones a casa algún día? Por cómo los escenarios son cada vez más grandes y abstractos, el formato de video 16.9 parece quedar cada vez más inútil. No hay manera de hacer un video que quede tan bien en pantallas de formas distintas y enormes, por lo que es más fácil llenar todo el espacio con un logotipo y colores volando por detrás. Es más fácil de producir también, en lugar de buscar clips de luchas pasadas, filmar al talento para hacer clips de estudio y demás parafernalia. No obstante, es clave notar que de todas las marcas, NXT UK está volviendo a rehacer algunos de sus videos de entrada y ahora se incluyen varios clips de los luchadores. Quizá no sea tan descartable el regreso de los videos de entrada o Titan Drones, pero yo no aguantaría la respiración hasta que vuelva. ¿Qué piensan ustedes sobre estos pequeños clips de diversión? ¿Tienen algún favorito? ¿Tienen alguno que detestan? Por favor déjenme saber sus recuerdos de los videos de entrada en los comentarios. No puedo esperar a recordar junto a ustedes. Soy Safter, hasta la próxima.